விட்டார் முக கவசங்களை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்பவர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் அச்சுறுத்தல் காரணமாக ஹோலி பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்க போவதில்லை என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா ஆகியோர் அறிவித்துள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக மக்கள் ஒரே இடத்தில் அதிகம் கூடுவதை தவிர்க்கும்படி நிபுணர்கள் அறிவுறுத்தியிருப்பதாக பிரதமர் கூறியிருக்கிறார் இதேபோன்று ஹோலி கொண்டாட்டத்தை பாஜகவினர் தவிர்க்கும்படி அந்த கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜே பி நட்டா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மூடப்பட்ட குடிநீர் ஆலைகளின் உரிமையாளர்கள் மீண்டும் உரிமம் கேட்டு விண்ணப்பித்தால் அவற்றை பதினைந்து நாட்களில் பரிசீலித்து நடவடிக்கை எடுக்க தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குடிநீர் ஆலை உரிமையாளர்கள் போராட்டம் மூலமாக நீதிமன்றத்திற்கு நெருக்கடி கொடுக்கலாம் என்று நினைத்தால் அது தவறு என்று எச்சரித்து விடுத்த நீதிபதிகள் சட்டவிரோத குடிநீர் ஆலைகளை கண்காணிக்க மாவட்டந்தோறும் குழு அமைக்கவும் உத்தரவிட்டனர் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவை அடுத்து குடிநீர் ஆலை உற்பத்தியாளர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை கைவிட்டனர் நீதிமன்ற தீர்ப்பை வரவேற்பதாக கூறியிருக்கும் கேன் உற்பத்தியாளர்கள் நீதிமன்றம் விதித்த கட்டுப்பாடுகளை செயல்படுத்துவோம் என உறுதியளித்தனர் மேட்டூர் அணையில் வெள்ள உபரி நீரை சரபங்கா வடிநில பகுதியில் உள்ள நூறு ஏரிகளுக்கு நீரேற்ற மூலமாக வழங்கும் திட்டப்பணிக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டி தொடங்கி வைத்தார் ஐநூற்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டத்தின் மூலமாக சங்ககிரி எடப்பாடி ஓமலூர் மேட்டூர் ஆகிய நான்கு வட்டங்களில் உள்ள நான்காயிரத்து ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் பதினோரு மாதங்களில் சரபங்கா திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் என்று முதலமைச்சர் பழனிசாமி உறுதியளித்திருக்கிறார் திட்டங்களை அறிவித்துவிட்டு ஏமாற்றும் அரசு இது அல்ல எனவும் எதிர்க்கட்சிகள் வாய்சொல் வீரர்கள் ஆனால் நாங்கள் செயல் வீரர்கள் என முதலமைச்சர் கூறினார் கோதாவரி காவிரி இணைப்பு குறித்து விரைவில் ஆந்திரா தெலுங்கானா முதல்வர்களை சந்தித்து பேச உள்ளதாக தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் போலுப்பள்ளியில் முன்னூற்று நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்கும் திட்டத்திற்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அடிக்கல் நாட்டினார் மேலும் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை தொடங்கி வைத்ததுடன் நலத்திட்ட உதவிகளையும் முதலமைச்சர் வழங்கினார் இந்த விழாவில் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் விரைவில் நடைபெறவுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார் அதிமுக அரசு மீது அவதூறு பரப்புவோர்களுக்கு இந்த தேர்தலில் மக்கள் பாடம் புகட்ட வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டார் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினுக்கு எதிரான அவதூறு வழக்கை எம்எல்ஏ மற்றும் எம்பிக்கள் வழக்கை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றி சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் ஸ்டாலினை ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சிஏஏ தொடர்பாக தமிழக அரசை விமர்சித்து பேசியதாக மு ஸ்டாலின் மீது முதலமைச்சர் தரப்பில் அவதூறு வழக்கு தொடரப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது டெல்லி வன்முறை குறித்து விவாதிக்க வலியுறுத்தி எதிர்க்கட்சிகள் தொடர் அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் மூன்றாவது நாளாக முடங்கின மாநிலங்களவை காலையில் கூடியதும் எதிர்க்கட்சிகள் அமளியால் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது மக்களவையில் கடும் அமளிக்கிடையே நேரடி வரி விதிப்பு முறையில் உள்ள பிரச்சினைகள் களைவதற்கான மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது பொதுத்துறையை சேர்ந்த பத்து வங்கிகளை இணைக்கும் மெகா திட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது வங்கியில் இணைப்பு நடைமுறை ஏப்ரல் ஒன்று முதல் அமலுக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வங்கியல் சட்டத்தில் புதிய திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருப்பதாகவும் கூறியுள்ளார் ஜி சாட் ஒன் செயற்கைக்கோள் நாளை விண்ணில் ஏவப்பட இருந்த நிலையில் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்படும் தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது பூமியை கண்காணிக்க ஜி எஸ் எல்வி எஃப் டென் ராக்கெட் மூலம் நாளை மாலை ஐந்து நாற்பத்தி மூன்று மணிக்கு ஜி ஐ சாட் என்ற செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவ திட்டமிடப்பட்டிருந்தது மத்திய பிரதேசத்தில் ஆளுங்கட்சி எம்எல்ஏக்கள் எட்டு பேர் கடத்தப்பட்டு ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் உள்ள விடுதியில் அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அவர்களின் நான்கு பேரை காங்கிரசார் அதிரடியாக மீட்டனர் எஞ்சிய நான்கு எம்எல்ஏக்களை பாஜகவினர் கர்நாடக மாநிலத்திற்கு கடத்திச் சென்று விட்டதாக காங்கிரஸ் குற்றம் சாட்டியுள்ளது ஆனால் இதனை பாஜக மறுத்துள்ளது நிர்பயா வழக்கில் தூக்கு தண்டனை கைதி பவன்குமாரின் கருமை உணர்வை குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் நிராகரித்துவிட்டார் இந்த வழக்கில் குற்றவாளிகள் நான்கு பேருக்கும் கருணை மனு அளிக்கும் வாய்ப்பு முடிவடைந்த நிலையில் பவன்குமார் மட்டும் தன்னுடைய கருணை மனு நிராகரிப்பட்டதை எதிர்த்து மறு தாக்கல் செய்வதற்கு வாய்ப்புள்ளது இதனிடையே நான்கு பேரையும் தூக்கிலிட புதிய தேதியை அறிவிக்க கோரிய மனு மீதான விசாரணையை சிறப்பு நீதிமன்றம் வியாழக்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்துள்ளது டெல்லி கலவர சம்பவம் தொடர்பாக ஹோலி பண்டிகையை கொண்டாடப் போவதில்லை என்று அந்த மாநில முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு பணிக்காக தன்னுடைய தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் கூறியுள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற மத கலவரத்திற்கு பொறுப்பேற்ற மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷ
நேர்மை தவறிய மற்றும் பணித்திறன் குறைந்த அரசு ஊழியர்களை முன்கூட்டியே ஓய்வில் அனுப்ப அரசுக்கு முழு உரிமை உள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மக்களவையில் கேள்வி ஒன்றுக்கு மத்திய பணியாளர் நலத்துறை அமைச்சகம் எழுத்துப்பூர்வமாக தாக்கல் செய்த பதிலில் இவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது உன்னாவ் பாலியல் வன்கொடுமை விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமியின் தந்தையை அடித்துக் கொன்ற வழக்கில் பாஜகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட எம்எல்ஏ குல்தீப் சிங் செங்கார் உட்பட ஏழு பேரை குற்றவாளி என்று சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது இந்த வழக்கில் நான்கு பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் பிர்சா உயிரியல் பூங்காவில் பார்வையாளர் ஒருவரை சிங்கம் அடித்துக் கொன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சிங்கத்தின் கூண்டுக்குள் தவறி விழுந்த அவரை கழுத்து போதையில் சிங்கம் கடித்து குதறியுள்ளது இந்த சம்பவத்தால் உயிரியல் பூங்காவில் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகி உள்ளதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் பப்ஜி விளையாட்டில் அடிமையாக இருந்த பதினெட்டு வயது இளைஞர் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தியுள்ளது குவாலியர் பகுதிக்குட்பட்ட ஹசீரா எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் பதினெட்டு வயது இளைஞர் ஒருவர் பப்ஜி விளையாட்டில் அடிமையாக இருந்ததாக கூறப்படுகிறது தனிமையில் அடிக்கடி பப்ஜி விளையாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த அவர் நேற்று தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு பெண்கள் மட்டும் பங்கேற்ற இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இதில் திரளானவர்கள் கலந்து கொண்டு தலைக்கவசம் அணிந்தபடி நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக இருசக்கர வாகனங்களில் வளம் வந்தனர் முன்னதாக அனைவரும் செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர் கல்லூரி விரிவாக்கத்திற்காக லஞ்சம் கொடுத்து வங்கிக் கடன் வாங்கிய வழக்கில் அதிமுக முன்னாள் எம்பி ராமச்சந்திரனுக்கு ஏழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது இந்த வழக்கில் ராமச்சந்திரனின் மகன் ராஜசேகர் மற்றும் வங்கி மேலாளருக்கும் சிறப்பு சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனையடுத்து மூவரும் புரல் சிறைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் அருகே சந்தேகத்திற்கிடமாக சுற்றித் திரிந்த இரண்டு பேரை கடலோர காவல்படையினர் கைது செய்தனர் அவர்களிடமிருந்து உரிமம் இல்லாத படகு ஒன்று பறிமுதல் செய்யப்பட்டதை இதையடுத்து மண்டபம் கடல் பரப்பில் ரோந்து கப்பல் மூலமாக சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கடலில் மிதந்த பையில் இருந்து பதினைந்து கிலோ தங்கம் சிக்கியது இதன் மதிப்பு ஏழு கோடி ரூபாய் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை அண்ணா சாலையில் நாட்டு வெடிகுண்டு வீசப்பட்ட விவகாரத்தில் இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்து நந்தனம் அரசு கல்லூரியில் பயிலும் மாணவர் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது பிரபல ரவுடிகளான காக்காத்தோப்பு பாலாஜி மற்றும் சி மணி ஆகியோரை குறிவைத்து இந்த தாக்குதல் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது தெரிய வந்துள்ளது இதனிடையே நாட்டு வெடிகுண்டு வீச்சு சம்பவத்தின் புதிய வீடியோ வெளியாகியுள்ளது நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்திவிட்டு வேலூர் மத்திய சிறைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட போது கைதி தப்பி ஓடிய விவகாரத்தில் நான்கு போலீசார் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொலை வழக்கு ஒன்றில் முக்கிய குற்றவாளியான வாலாஜி அடுத்த சிங்காடு போதிய சேர்ந்த வெங்கடேசனை வேலூர் மத்திய சிறைக்கு அழைத்து சென்ற போது தப்பி ஓடினார் திருப்பூர் மாவட்டம் புதுப்பாளையத்தில் கிராவல் மண் கடத்தலை தடுக்க முயன்ற நில வருவாய் ஆய்வாளர் மீது கார் ஏற்றிக் கொள்ள முயன்ற சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது கொடுவாயைச் சேர்ந்த அப்புக்குட்டி மற்றும் அவருடைய மகன் ஆகியோர் தன்னை தாக்கியதாகவும் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும்படியும் பாதிக்கப்பட்ட நில வருவாய் ஆய்வாளர் சிவசக்தி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்திருக்கிறார் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தின் மாவட்ட செயலாளர்களை நடிகர் ரஜினிகாந்த் நாளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துகிறார் நாளை காலை பத்து மணிக்கு ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் நடைபெறும் இந்த கூட்டத்தில் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தை கட்சியாக மாற்றுவதற்கான திட்டம் குறித்து ஆலோசிக்க உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சி அமைப்புகளுக்கான உள்ளாட்சித் தேர்தல் அறிவிப்பு எப்போது வெளியிடப்படும் என தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் நான்கு வாரத்திற்குள் பதிலளிக்கும்படி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு பதினைந்து நாட்களில் தேர்தல் நடத்த உத்தரவிடக் கோரி சமூக ஆர்வலர் கே கே ரமேஷ் தொடர்ந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் இந்த உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது புதுச்சேரி காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக சுப்பிரமணியம் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கான அறிவிப்பை அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே வேணுகோபால் வெளியிட்டுள்ளார் காரைக்கால் பகுதியை சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் ஏற்கனவே மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் துணை சபாநாயகர் கல்வி அமைச்சர் சபாநாயகர் உள்ளிட்ட பதவிகளை வைத்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் சுற்றுவட்டாரத்தில் கனமழை பெய்தது கடந்த சில நாட்களாக வெயில் தாக்கம் அதிகரித்து காணப்பட்டு வந்த நிலையில் இந்த மழையால் பூமி குளிர்ந்து இதமான சூழல் ஏற்பட்டது கல்லூரி கட்டணம் கட்ட முடியாமல் தற்கொலைக்கு முயன்ற மாணவருக்கு கோயம்பேடு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் மாதேஸ்வரன் நான்காயிரம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கினார் ராமநாதபுரத்தை சேர்ந்த சரவணன் என்பவர் சென்னை நெற்குன்றத்தில் தங்கிய லயோலா கல்லூரியில் பயின்று வருகிறார் கல்லூரி தேர்வுக்கான கட்டணத்தை கட்ட முடியாததால் அண்மையில் சரவணன் எலிமருந்து சாப்பிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார் 
சுக்லக் ஆண்டு விழாவில் அவதூறாக பேசியதாக நடிகர் ரஜினிகாந்த் மீது அளிக்கப்பட்ட புகார் குறித்து காவல் ஆணையர் பதிலளிக்குமாறு குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஜனவரி பதினான்காம் தேதி நடந்த துக்லக் ஆண்டு விழாவில் பெரியார் குறித்து ரஜினிகாந்த் அவதூறாக பேசியதாக திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் திவிக சார்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது இதன் தொடர்ச்சியாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மார்க்கேப்பேட்டை ஒன்றிய குழு தலைவர் பதவிக்கான மறைமுக தேர்தலில் திமுக அதிமுகவின் இடையே தள்ளுமுள்ளி ஏற்பட்டது அதிமுகவினர் காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டதால் போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தினர் நிலைமை சீரானதை அடுத்து தேர்தல் முடிவு அறிவிக்கப்பட்டது அதில் ஒன்பது வாக்குகளுடன் அதிமுக வேட்பாளர் ரஞ்சிதா வெற்றி பெற்றதாக தேர்தல் அதிகாரி அறிவித்தார் நாகை மாவட்டம் சின்னத்தூம்பூரில் செல்லமுத்து மாரியம்மன் கோவிலில் திருடு போன மாரியம்மன் உற்சவர் சிலை குத்துவிளக்கு உள்ளிட்டவை ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு மீட்கப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக பொன்னாங்காட்டைச் சேர்ந்த உதயராஜன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் திருப்பூரில் நள்ளிரவில் தலைக்கவசம் அணிந்த நபர் வீடு புகுந்து பெண்ணிடம் அறிவாலை காட்டி மிரட்டி பதினோரு சவர நகையை பறித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொள்ளையடித்த பிறகு அந்த நபர் தலைக்கவசத்துடன் சுவரியறி குதி தப்பிச் செல்லும் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகியுள்ளது இதன் அடிப்படையில் கொள்ளையரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் பிரேசில் நாட்டின் தென்கிழக்கு பகுதிகளில் கனமழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி இருபத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இடர்பாடுகளில் சிக்கி காணாமல் போன முப்பதற்கும் மேற்பட்டவர்களை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது முன்னெச்சரிக்கையாக நூற்றுக்கணக்கானோர் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு வெளியேற்றப்பட்டனர் நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் மீண்டும் குடியேற முடியாத அளவிற்கு பாதிப்புள்ளதாக மக்கள் கவலை தெரிவித்தனர் சீனாவில் கொரோனா வைரஸால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது எண்பதாயிரத்து இருநூற்றி எழுபது பேருக்கு நோய் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இதுவரை நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறித்த அதிபர் டிரம்ப் மருத்துவர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொண்டார் அப்போது அமெரிக்க தேசிய சுகாதார நிறுவனம் உலக அளவில் தலை சிறந்த மருத்துவர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்களை கொண்டிருப்பதாக டிரம்ப் புகழாரம் சூட்டினார் சிரியாவில் உள்நாட்டு போர் பத்தாவது ஆண்டை எட்டியுள்ள நிலையில் கிளர்ச்சியாளர்கள் ஆதிக்கம் மிகுந்த இட்லிப் மாகாணம் போரால் உருகுலைந்து கிடக்கும் செயற்கைக்கோள் புகைப்படங்கள் வெளியாகியுள்ளது தெற்கு இட்லிப் பகுதியிலிருந்து வெளியேறிய ஒன்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வடக்கு பகுதியில் அடைக்கலம் புகுந்ததால் அங்கு புதிய குடியிருப்புகள் உருவாகியிருக்கும் புகைப்படமும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது சான்ஜோஸ் நகரில் வாகன பழுது நீக்கும் மையத்தில் ஏற்பட்ட தீ அருகில் இருந்த மரக்கட்டி மற்றும் பெயின் விற்பனையகங்களுக்கும் பரவி பற்றி எரிந்தது இதனைத் தொடர்ந்து நான்காம் கட்ட எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட தீயை அணைக்கும் பணியில் வீரர்கள் ஈடுபட்டனர் இந்த விபத்தில் பல லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது பிரான்ஸ் தலைநகர் பாரிசில் ஃபேஷன் ஷோ வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கொரோனா வைரஸ் பீதியால் சீனா உள்ளிட்ட சில நாடுகளின் மாடல்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை புறக்கணித்த நிலையில் அமெரிக்காவின் ராப் பாடகி ஜென்லி மோனோ பிரான்ஸ் பாடகி என்ஜலா நடிகை இஸ்பெல்லா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று உயார நடை போட்டது பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது அமெரிக்காவுடனான அமைதி ஒப்பந்தத்தை மீறி ஆப்கானிஸ்தானில் பாதுகாப்பு படையினர் சோதனை சாவடி மீது தலிபான்கள் தாக்குதல் நடத்தினர் இதற்கு பதிலடியாக அமெரிக்க படைகள் தலிபான் குழுக்கள் மீது வான்வெளி தாக்குதலில் ஈடுபட்டதால் பதற்றம் ஏற்பட்டது தலிபான்களுக்கு எதிராக தற்காப்பு தாக்குதலில் மட்டுமே ஈடுபட்டதாக அமெரிக்க படைகளின் செய்தி தொடர்பாளர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டிருக்கிறார் கொரோனா வைரஸ் வேகமாக பரவிவரும் தென்கொரியாவில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன வேகு நகரத்தில் பாதுகாப்பு கவசம் அணிந்த மருத்துவ ஊழியர்கள் வாகனங்களில் வருவோருக்கு கொரோனா அறிகுறிகள் உள்ளதா என்று சோதனை செய்த பிறகு அனுமதிக்கும் காட்சிகள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன ஜப்பானில் புகுஷிமா அணு உலை விபத்தின் போது மூடப்பட்ட ஃபுடாடா நகரம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு ஏற்பட்ட பூகம்பம் மற்றும் சுனாமியை அடுத்து புகுஷிமா அணு உலையில் விபத்து ஏற்பட்டது இந்த அணு உலையில் அருகில் வசித்த ஃபுடாடா பகுதிக்கு மக்கள் பாதுகாப்பு கருதி வெளியேற்றப்பட்டனர் ஒலிம்பிக் போட்டிக்கு தயாராகும் வகையில் இந்த நகரம் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது நடிகர் சந்தானம் நடிக்கும் பிஸ்கோ திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் சற்று முன் வெளியானது இயக்குநர் ஆர் கண்ணன் இயக்கத்தில் ட்ரெண்ட் ஆர்ட்ஸ் நிறுவனம் தயாரிப்பில் சந்தானம் மூன்று வேடங்களில் பிஸ்கோத் என்ற திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார் பிஸ்கோத்
சென்னை சாந்தி திரையரங்க காம்ப்ளெக்ஸின் திறப்பு விழாவிற்கு நேரில் வந்து சிறப்பிக்குமாறு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலினை சந்தித்து நடிகர் பிரபு அழைப்புதல் வழங்கினார் கடந்த ஒராண்டுக்கு மேலாக புனரமைக்கப்பட்ட பழமையான சாந்தி திரையரங்கம் வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை என்று புதுப்பொலிவுடன் திறக்கப்பட உள்ளது வாட்ஸ்அப் பயனாளர்கள் நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்து காத்திருந்த டாக் மோட் வசதி ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஐபோன் பயனாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது டாக் மோடில் சாட்பாக்ஸ் கருப்பாக இருக்கும் நிலையில் குறுந்தகவல்கள் அனைத்தும் வெள்ளை நேரத்தில் காணப்படுகின்றன பயனாளர்கள் அதிக நேரம் தங்களுடைய செல்போன்களில் நேரத்தை செலவழிப்பதால் அவர்களின் கண்கள் எளிதில் சோர்வடையாமல் இருக்க இந்த நேரங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கின்றன ஆன்லைன் உணவுப் பொருட்கள் வர்த்தகத்தில் முன்னணியில் இருக்கும் குரோவர்ஸ் நிறுவனம் தற்போது ஆடை அலங்கார பொருட்கள் விற்பனையில் களமிறங்க இருக்கிறது இந்தியா முழுவதும் நான்கு முதல் ஏழு நாட்களுக்குள் டெலிவரி வர்த்தகம் வகையில் ஆயத்த ஆடைகள் காலணிகள் மற்றும் கடிகாரங்கள் விற்பனையில் குரோஃபர்ஸ் ஈடுபடும் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன உணவு டெலிவரி வழங்கும் நிறுவனமான ஜொமேட்டோ ஆர்பிஎல் வங்கியுடன் இணைந்து கிரெடிட் கார்டை அறிமுகம் செய்துள்ளது எடிஷன் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த கிரெடிட் கார்டு மூலம் ஒவ்வொரு முறை ஜொமேட்டோவில் பணம் செலுத்தும் போதும் பத்து விழு கார்டு கேஷ்பேக் சலுகை கிடைக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கார்டுகளும் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன சீனாவில் ஒன்பது வயது சிறுமி செவிலியர் ஒருவருடன் இணைந்து நடனமாடும் காட்சிகள் இணையதளத்தில் வெளியாகி உள்ளன ஜியாங்ஷியாங்கில் உள்ள மருத்துவமனையில் முதல்நிலை கரோனா அறிகுறியுடன் சிகிச்சைகளுக்கு வருபவர்களுக்கான பிரத்யேக மருத்துவமனையில் இந்த காட்சி படம் பிடிக்கப்பட்டுள்ளது ஆஸ்திரேலியாவில் விரல்களில் ஆணுரை அணிந்து கொண்டால் கரோனா வைரஸ் பரவாது என வெளியான தகவலால் கடைகளில் இருந்த ஆணுரைகள் விற்று தீர்ந்தன சமூக வலைதளத்தில் யாரோ இட்ட பதிவு ஆணுரை விற்பனைக்கு சாதகமாக அமைந்துள்ளது ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் நூறு சதவீதம் வரை முதலீடு செய்யலாம் என்று மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு முன்பு நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் மட்டுமே என்ஆர்ஐகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவில் கிரிப்டோ கரன்சி வர்த்தக நடைமுறைக்கு ரிசர்வ் வங்கி விதித்திருந்த தடையை உச்சநீதிமன்றம் நீக்கிவிட்டது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ரிசர்வ் வங்கி கிரிப்டோ கரன்சிக்கு தடை விதித்து பிறப்பித்த சுற்றறிக்கையை எதிர்த்து இந்திய இணையதளம் மற்றும் செல்போன் கூட்டமைப்பு சார்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவின் பொருளாதாரத்தில் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளதை அடுத்து அந்நாட்டு பெடரல் வங்கி கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை அரை சதவீதம் குறைத்துள்ளது இருப்பினும் கொரோனா அச்சத்தால் முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்ய தயங்குவதால் பங்குச் சந்தைகள் கடும் வீழ்ச்சியடைந்தன ஐநூறு துறைகளின் பங்குகள் சரிந்திருக்கும் நிலையில் அதிகபட்சமாக தொழில்நுட்பத்துறை பங்கு மூன்று புள்ளி ஏழு ஒன்பது விழுக்காடு சரிந்துள்ளது அமெரிக்க பெடரல் வங்கி கடனுக்கான வட்டி விகிதத்தை மேலும் குறைக்க வேண்டும் என்று அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் பிற நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் அமெரிக்காவின் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் அதிகமாக இருப்பதாகவும் கடன் பெறுவதை எளிமையாக வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அமெரிக்க பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சி எதிரொலியாக முதலீட்டாளர்கள் ஆசிய நாடுகளில் பங்குச் சந்தைகளில் அதிக அளவு முதலீடுகளை ஈர்த்தனர் இதனால் ஜப்பான் தென்கொரியா தைவான் உள்ளிட்ட நாடுகளின் பங்குச் சந்தைகள் ஏற்றம் கண்டன அதே நேரம் இந்திய பங்குச் சந்தைகள் இன்று சரிவுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் பதிமூன்றாயிரம் கோடி கடன் பெற்று திருப்பிச் செலுத்தாமல் லண்டனில் தலைமறைவான வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியின் வீட்டில் கைப்பற்றப்பட்ட ஓவியங்களை ஏலம் விடுவதற்கு தடை விதிக்க மும்பை நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது இதையடுத்து நீரவ் மோடிக்கு சொந்தமான பதினைந்து அரிய வகை ஓவியங்களை அமலாக்கத்துறை திட்டமிட்டபடி நாளை ஏலத்தில் விடுகிறது சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் சவரனுக்கு எண்ணூற்று இருபத்தி நான்கு ரூபாய் அதிகரித்து முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து இருபத்தி நான்கு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது இதேபோன்று வெள்ளியின் விலையும் கிராமிற்கு ஐம்பது ரூபாய் அதிகரித்து ஒரு கிலோ ஐம்பதாயிரத்திற்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது காவிரி கோதாவரி நதிகள் இணைப்பு தொடர்பாக தமிழக அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் எஸ் பி வேலுமணி ஆகியோர் ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அப்போது சென்னை குடிநீர் தேவைக்காக கண்டலேரு அணையில் இருந்து தற்போது வந்து கொண்டிருக்கும் நீரில் மேலும் மூன்று டிஎம்சி தரும்படி கோரிக்கை விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது 